，元宝今天又挨批了。元宝，为啥呢？啊？我跟你说你，你还去吗？爸爸刚才然后在电脑上办公呢，然后结果没保存，是让他过来手帕一弄给之前。爸爸，爸爸弄的都没有了，你爸爸气的，谁让你不保存呢？我跟你说，家里有小孩，你做一点都得赶紧保存，做一点赶紧保存，知道吧？直接直接给爸爸摁关机了，爸爸气的呀，这会儿又重新弄，白弄了。哎，快了吧？嗯，快。行，弄完之后，然后等一会儿给那个头发他剪一下，今天二月二龙抬头呢，行吧？哎，边去，边去，边去，边去，不要来这儿，你边去。啊，都怪你啦！不是他，他摇头呢，不是他了。你看，<笑>把自己奶瓶捡起来啊！你拿着金箍棒，你就变成齐天大圣了，是不是？啊，捡起来，快点，快点，没有人能降得了你了，是不是？看到没？现在说着根本就不听，都理都不理你，我跟你说。今天呢是二月二龙抬头，民间的有一种说法，就是在今天的话一定要剪头发，也就是俗称的剃龙头。呃，但是呢，今天爸爸带元宝去理发店排了两个小时的队，竟然没排上号，所以说没办法，我们就晚上回来自己在家里跟那个元宝剪一下发算了。呃，俗称的也叫剃龙头，预示着在新的一年里可以有好运，鸿运当头，一年呢都有精气头。你们听。那个在屋里哭呢，不让剪，但我带你们去看一下，看看这个哭的，前面头发都湿了，能弄成不？没事。如果剪不成的话，咱们就轻轻的，就是给他推两下，有个意思就行了，行不行？行。你弄不成吧？让我让我帮你吧。啊，没事。等一下，等一下，青宝写完作业了，让他拿着手机，我来帮你，行吧？啊，没事。看看这里面还有很多的造型，五角星、爱心、方块、小云朵，你还要给他弄造型吗？你别弄造型了，你就推两下就行了。你还弄成造型呀？嗯、<笑>照看，就那样。你就这样。<笑>他现在一下子不让你动，你还推造型，你说什么？来，爸，趴下，趴下吧。趴下。<笑>给我儿受罪的呀！爸爸，推两下，知道不知道？一年都有精神头，知道不知道？小朋友剪头发叫剃洗头，好像是，是不是？预示着在新的一年里，宝宝你可以健康成长，长大后不可以出人头地，是不是？哎，这边怎么这么听话？你别跟他推的霍霍啊，你好好的推啊。嗯、没事，他身体前面有这个。啊、呃，不太短是吧？嗯，行。过滤一下。元宝，这会怎么这么老实了，乖乖？啊，刚才爸爸弄你不让弄娃娃哭，现在怎么这么老实？你怎么没推住吧？我看爸爸。慢慢推嘛，你就轻轻的弄两下，啊，不能推太短是吧？改天去理发店再快修一下。看看这个，地下已经推掉这么多了，啊，口水都流了嘛。啊，好，爸爸吹吹，爸爸吹吹，好，跟那边赶紧推一下，都看他多主动，自己翻过去了。哎，好，马上好了啊，宝宝，看到没？这儿，这儿，一个大豁口。没事，就这样剪剪吧，意思一下行了。没事没事，哎，爸爸这边也有，两边还对称着呢。你看这边也有个大豁口，<笑>刚好。你干嘛干嘛？拿走，他自己要给自己剃头发。宝宝不能那样，危险啊！小朋友不可以这个样子，太危险了。爸爸赶紧收走。眼瞅不见他拿着自己给自己剪头发呢，他。看见我们，估计看见我们是那个样。现在见啥学啥。哎，不管是怎么样吧，反正这个头发今天是剪了。爸爸的头发，刚才我也是用这个稍微给他推了一点点。我的头发我也是拿剪刀给后面剪了一点。秦宝的那个头发呢，是我给前面这个刘海帮他修了一点点。总之，今天我们全家的任务都完成了。那好吧，今天就这样了，拜拜。